Hej, jag heter Daniel Wahlqvist. Jag ska berätta lite för dig om hur man kan göra möten mer effektiva med OneNote 2010. Jag har många möten och antecknar saker här och där. Till slut så blir det nästan katastrof för man får lita sig på sådana här system. Det är där OneNote kommer in i bilden. OneNote är som en digitalt anteckningsblock. Så här ser det ut. En tom, ett tomt OneNote-antingsblock. Här är en avdelning, en annan avdelning, avsnitt med olika sidor. Jag kan direkt börja skriva, föra anteckningar vart helst jag vill eh, i dokumentet. Jag kan rita. Till exempel om man har en touchscreen som jag har här. Då är det bara direkt trycka på skärmen och sen rita. Men det går fint att göra med mus också. Så nu gör jag med musen. Väljer min penna här och sen så kör vi en liten sån här cirkel. Infoga. Massor med olika typer av dokument. Innehåll, media. Bilder, tabeller, skärmklipp, länkar och till och med här tycker jag är skön. Spela in ljud. Jag trycker på den och genast så börjar OneNote spela in ljud. Så att eftersom jag har en inbyggd mikrofon här i min dator behöver inte jag tänka på något möten. Det som jag snackar om nu spelas in. Jag sa att jag skulle visa hur vi kan göra möten mer effektiva med OneNote. Så att vi sätter igång ett möte. Här är en liten resebyrå som ska sätta igång och börja med resa till Oman. Eftersom OneNote är integrerat i Office-paketet så kan jag använda mig av Outlook till exempel direkt inifrån OneNote. Jag klickar på Outlook och här har jag min kalender. Då stoppar jag in mötet. Direkt ifrån Outlook. Här ska vi se. Cellpresentation. Och så skapar det en ny cell. Det som är snyggt här tycker jag. Rubriken fylls i. Jag vet inte om du tänkte på det. Men då döps den här sidan automatiskt också. Så man behöver inte döpa sidan separat. Och sen då informationen om det vi ska snacka om. På det här mötet. Så att jag direkt kan börja föra anteckningar. Jag behöver inte tänka på att fylla in tid och datum till exempel. För det sköter... OneNote intelligent här i bakgrunden. Mötet gick ut på då att skapa en säljpresentation för de här resorna. För att kunna göra det så säger vi måste ha kanske lite videomaterial. Vi behöver bilder. Vi behöver text och fylla i. Och sådär. Säljprestationen, det här är det viktigaste vi gör att göra just nu på, på det här företaget. Så att jag sätter en stjärna där. En tagg eller en flagga kan man kalla det för också. För att bara visa att det är viktigt. Video, där jag får mig att Claes snacka någonting om att han hade det. Så jag, ska, jag sätter ett, ett frågetecken där så kommer jag ihåg att jag ska kolla upp det sen. Bilder har jag. Text ska jag fixa så där sätter jag. Att göra. Att göra har jag faktiskt på bilden också. Så jag klickar på den. Det som är snyggt här med de här taggarna. Med, eh, jag klickar på sök efter taggar. Då får jag direkt en sammanställning över hur det ser ut. Jag kan också klicka på skapa sammanfattningssida. Och den sammanfattar allting som jag har att göra. Så jag kan kalla det för till exempel min eh, veckoagenda. Här. Och då... Nu använder jag bara en, ett avsnitt. Men jag har flera avsnitt. Jag har flera anteckningsböcker. Och allting samlas på det här stället. Så det är ett smidigt sätt att hålla koll på viktiga punkter. Bilder. Jag lägger in lite bilder. Skapar en ny sida. Bilder heter den här. Infoga. Bild. Så här är en vacker strand som ligger strax utanför maskat i Oman.
kom den in där. Där kom den. Självklart kan du också lägga in bilder direkt från vanliga Windows eh, finanter. Så drar jag och släpper den. Här kommer en härlig kamel. Varför vill jag lägga in bilderna i min OneNote? Jo, jag tänker så här. Vi sitter på ett möte, brainstormar, för ner anteckningar eh, våra idéer. Vi behöver bilder, vi konstaterar det när vi sitter tillsammans. För ihop några bilder. Sen vet vi att bilderna finns här. Jag behöver inte leta, jag behöver inte fråga eh, Jossan om hon hade dem på mejlen eller vart de är. De är här. Så när, om jag vill konvertera här och göra en PowerPoint-prestation till exempel så har jag tillgång till allt material direkt här inifrån något. Och det gäller inte bara mig. Det gäller ju självklart eh, mina kollegor också. För sen kan vi ju dela på den här arbetsboken. Och det är där som verklig styrka kommer in. Jag ska visa strax hur det går till för att dela. Först så vill jag vi gå tillbaka till våra mötesanteckningar. Ska jag visa eh, hur det funkar när man länkar. Jag vill skapa en länk till den här bildsidan direkt från anteckningarna. Så jag markerar den rubriken och så klickar jag på länka. Här får jag se alla mina anteckningsböcker. Och just nu jobbar jag här. Och där har vi en bildsida. Klicka OK. Nu ser den ut som en vanlig internetlänk. Klicka på den och kommer till bildsidan. Vad som är smart med det här det är att jag kan flytta den här sidan. Nu flyttar jag mina bilder till ett nytt avsnitt här. Men länken funkar fortfarande. Så om jag klickar på bildlänken så hamnar jag på rätt sida trots att den är i en annan del av dokumentet. Wikilänka kallas det här för. Det tycker jag är ett smidigt sätt att navigera bland mycket information. Um, så. Text fattas nu. Jag satt och, uh, och um, kollade på Wikipedia tidigare. Och hittade lite information om Oman. Jag kanske inte använder allt men jag vill ändå få mer. Så jag, direkt i min Internet Explorer så högerklickar jag och väljer... Send to OneNote eller send till OneNote. Och så återigen då får jag välja var i OneNote, i vilken arbetsbok. Här, där ska vi se, möten, där vill jag ha den. Klickar OK. Och så går jag tillbaka till OneNote. Och då har alltså den här webbsidan har skapats som en sida inne i OneNote. Återigen, jag ser tydligt när jag skickade in den här webbsidan. Var den kommer ifrån. Och sen så kan jag använda den precis som jag skulle kunna göra online. Fast jag har det sparat i mitt dokument. Och referensen finns här också. Så vilken webbsida jag ens längre in så vet jag att jag har kvar länken. Och jag kan gå tillbaka till den i andra riktningen. Så det är en integrering mellan OneNote och Internet Explorer. Där. Nu har vi alltså... Ja, nu har vi fyllt på med bilder. Vi har fyllt på med text. Att göra listan börjar bli komplett. Mötet är över. Jag behöver inte tänka på att spara. Allting sparas automatiskt. Men, som jag pratade om tidigare. Jag vill dela den här arbetsboken. Jag klickar på arkiv. Och så får jag se mina olika. Här är sand och vatten. Den som jag snackade om. Och den här delar jag faktiskt redan. Här har jag en länk. Eh, där man kan komma åt den. Och självklart då jag väljer vem som jag vill dela den med. Så jag kan välja att bjuda in eh, mina kollegor i teamet. För att eh, alla ska ha tillgång till den information som vi tog på mötet. Och det var en snabb överblick på hur OneNote 2010 kan fungera för att göra dina möten mer effektiva. Som sagt, OneNote 2010 ingår i alla versioner av Office-paketet. Office 2010. Det var allt för mig. Tack och hej.